Maria, tu sei il mio angelo e quando tutto questo sarà finito ti porterò con me al mio paese e là, se vorrai, ci sposeremo. <ride> Sposati? Ma se non hai una lì, ragazzi. Meglio se mi arrivalo io. <ride> Eccolo, come sta il nostro errore? Sto recuperando. Tutto merito di Maria. Immagino, abbiamo portato qualcosa per farti felice. La paga, la tua pipa e del buon tabacco. Ah, grazie, sergente. Avete saccheggiato la fureria. <ride> Prina, pare abbiano firmato l'armistizio in Germania. Vuol dire che la guerra è finita? Con ottime probabilità. È arrivata una lettera da un ufficiale del vostro reggimento. Pare sia di vostra madre. Veramente? Speriamo siano buone notizie. Caro figlio, ti scrivo queste poche righe perché tu sappia che ti ho scritto. Se ricevi questa lettera vuol dire che è arrivata. Se non la ricevi, spero di riceverne una tua. Scrivo lentamente perché so che tu non sai leggere in fretta. Le condizioni di tuo padre sono peggiorate e non sappiamo quanto potrà resistere ancora. Spero che la guerra finisca presto e che tu possa tornare presto tra le nostre braccia. I tuoi fratelli sono bravi e fanno di tutto quanto è possibile. Pietro di tanto in tanto aiuta il pastore del Giavello e anche Marco ha un lavoro. Adesso ha 500 persone sotto di sé. Infatti taglia l'erba nel cimitero. La madre di Guido Tremazzi mi chiede di fargli sapere che stanno tutti bene e che pregano ogni giorno per lui. Confido che riferirai le sue parole al caro Guido. Volevo metterti anche un po' di soldi, ma spendiamo tutto quanto per curare tuo padre. Un forte abbraccio dalla tua mamma che ti vuole tanto bene. Con la fine della rivoluzione francese e l'inizio dell'epopea napoleonica eh, non solo si avrà una nuova rivoluzione a livello sociale, a livello militare, ma avremo una rivoluzione anche per ciò che riguarda appunto la sanità. Napoleone vuole, istituisce un servizio di soccorso direttamente sul campo di battaglia, quindi là dove i feriti venivano lasciati per giorni eh, sul campo di battaglia a morire e non venivano soccorsi se non tardivamente, bene, tutto ciò non avverrà più. Con Napoleone e grazie ai suoi medici, si istituisce un servizio di soccorso direttamente sul campo di battaglia e, e attraverso delle, dei carri ambulanza. Questi carri ambulanza quindi arrivano direttamente sul campo, prelevano il ferito e quindi lo portano all'ospedale militare più vicino per il soccorso. Inoltre avremo una nuova eh, istituzione che eh, fino ad allora non era assolutamente nemmeno pensata, che è quella appunto del triage, cioè la scelta del paziente più grave per, per, per essere operato, per essere soccorso, eh, prima di tutti. Non verrà più soccorso l'ufficiale più alto in grado, ma verrà soccorso il soldato che è più grave e quindi deve essere operato immediatamente. Nascita del triage, ma tutto ciò lo dobbiamo ovviamente a Napoleone, ma lo dobbiamo ai medici che combattevano sotto le bandiere di Napoleone, quindi non dobbiamo dimenticare Dominique Larry, oppure Perci, oppure Lanec, eh, militari, militari e medici che avevano delle idee nuove anche per ciò che riguarda appunto la chirurgia. E qui la chirurgia si apre quindi un ventaglio veramente grande perché nuovi interventi a livello eh, non solo eh, di grandi traumatismi ma anche per esempio di patologie a livello cardiaco, a livello toracico, vengono eh, eh, sperimentate eh, nuove terapie e nuovi eh, approcci chirurgici. 
Bene, tutto questo veramente risulta essere una grande rivoluzione che dà ancora più forza a quelli che sono i militari che combattono sotto le bandiere napoleoniche e che quindi sanno che una volta feriti non verranno lasciati così sul campo di battaglia a morire, ma verranno soccorsi e verranno soccorsi da grandi medici che molto probabilmente riusciranno anche a salvarli. Sicuramente una delle cose più traumatiche che poteva verificarsi su un campo di battaglia nel soccorso di un ferito era quella dell'amputazione. L'amputazione chiaramente rappresenta l'ultima, l'estrema razio per ciò che riguarda il chirurgo per salvare il ferito eh, da una palla di piombo, nonché da un colpo di eh, baionetta o eh, di sciabola. È chiaro che l'amputazione eh, fin da allora veniva effettuata attraverso un'anestesia, che era un'anestesia sommaria. Eh, eh, Nell'epopea napoleonica si cominciano ad usare delle sostanze invece eh, cumariniche, eh, ben eh, diciamo così, studiate e mh, con una, una certa sicurezza. Chiaramente questo si usava eh, fin tanto che il materiale era presente. Eh, durante una battaglia non si sapeva quanti feriti eh, dovevano essere soccorsi, pertanto ovviamente... Eh, quando finiva il materiale per anestetizzare eh, purtroppo si doveva operare così d'amblè e quindi senza eh, nessun tipo di anestesia. Anestesia che era effettuata soprattutto, come abbiamo detto, con dei cumarinici, eh, oppure con dell'oppio, oppure con de delle sostanze, delle radici tipo la bella donna che venivano somministrate al paziente per via sul linguale, oppure eh, addirittura eh, sul linguale intendiamo ovviamente liquidi che venivano introdotti eh, in bocca al paziente, oppure eh, venivano eh, direttamente aspirati. Non c'era l'anestesia così come la conosciamo oggi, ovviamente, ma eh, c'erano comunque dei mezzi che determinavano una, una diminuzione della sensibilità. Non si sapeva quanto potevano durare, quindi potevo anestetizzare un paziente prima di un'amputazione, ma non sapevo esattamente quanto tempo poteva durare l'anestesia, quindi questo si poteva anche svegliare durante appunto eh, l'asportazione di un arto. L'amputazione secondo i chirurghi appunto Napoleone si veniva effettuato innanzitutto attraverso l'emostasi dell'arto e eh, che veniva eseguito attraverso uno strumento come questo, e un laccio, un laccio che veniva posto a monte dell'intervento e poi attraverso questo rubinetto si avvitava in modo tale che si stringesse tutto il laccio attorno all'arto stesso. Dopodiché il secondo tempo dell'intervento era quello appunto di andare a cercare di tagliare le parti molli e quindi i tessuti superiori all'osso, i tendini, attraverso un tagliente come questo che veniva vedete come è una semiluna, ma in realtà questo è un tagliente, vedete, bello grande, pesante e che andava quindi a tagliare fino al livello dell'osso. Una volta arrivate al duro dell'osso, il chirurgo staccava il tagliente e quindi attraverso una sega come questa, vedete questa sega è una sega particolare, è una sega con impugnatura a pistola, si dice, ed era tipica dell'esercito eh, napoleonico, e, anzi queste seghe le aveva istituito un certo Dominique Larry e, e che eh, permetteva un taglio netto, rapido, veloce, non solo, la parte superiore aveva, vedete, questa sbarra, che era una sbarra rigida, che permetteva quindi al chirurgo di appoggiare la mano e quindi aumentare la pressione a livello dell'osso e quindi permettere appunto l'amputazione segando appunto eh, osso e parti molli sottostanti. A questo punto per evitare ovviamente l'eccessivo sanguinamento della post amputazione veniva cauterizzato il taglio attraverso degli strumenti che erano posti sul, su dei fuochi e quindi incandescenti e andavano praticamente a chiudere tutti i grossi vasi eh, cercando appunto di creare una emostasi completa. Un altro tipo di traumatismo che eh, si incontrava sul campo di battaglia ovviamente era quello delle ferite d'arma da fuoco, ferite d'arma da fuoco che venivano causate da eh, fucili, da pistole e ovviamente da cannoni, ma eh, sicuramente quella da eh, palla di piombo, da, eh, da moschetto era quella più frequente. Se si era pronti, se si era rapidi e veloci eh, si poteva estrarre eh, il proiettile ritenuto nel corpo e quindi, eh, e quindi subito lavare la ferita e cauterizzarla. La prima cosa che si doveva fare in allora non c'era l'ecografia, non c'era eh, l'oscilloscopio, non c'era la radiografia, non c'era nulla di tutto ciò e quindi le mani, l'occhio e le mani del chirurgo facevano veramente tutto. Attraverso un dito io introducevo il dito all'interno della ferita, andava a cercare esattamente il proiettile dove poteva essere ritenuto, una volta localizzato il proiettile usavo un estrattore come questo 
che mi permetteva, vedete io posso aprirlo e quindi chiudere e estrarre i corpi estranei e con questo estrattore io entravo nella ferita, una volta trovato il proiettile, localizzato il proiettile, localizzato il proiettile lo potevo estrarre e quindi portare il proiettile all'esterno. A questo punto dovevo controllare ovviamente che cosa? Eh, soprattutto che eh, tutti i tessuti che il proiettile poteva avere portato all'interno del corpo fossero stati tolti completamente e per fare questo potevo usare delle spatole o dei cucchiai particolari che entravano all'interno della ferita e andavano a scavare togliendo appunto i corpi strani ritenuti. Una volta fatto questo si doveva lavare immediatamente la ferita e disinfettarla. Beh, non avevamo ovviamente in allora eh, delle, eh, delle sostanze chimiche eh, particolarmente aggressive, si usavano però gli alcoli, quindi qualsiasi alcol, dalla grappa, vite, dalla grappa al, al, al vino, qualsiasi alcol andava bene per lavare la ferita. Si lavava con acqua fresca ovviamente perché l'acqua fresca va a creare una vasocostrizione dei tessuti e quindi evitava l'emorragia. E ulteriore e poi si andava ovviamente anche in questo caso a cauterizzare, cauterizzare quindi con dei ferri incandescenti che andavano a chiudere e quindi a cuocere diciamo così i tessuti onde evitare l'ulteriore sanguinamento e poi si andava a suturare quindi a eh, diciamo così chiudere la ferita con dei fili che potevano essere o dei fili come questi, vedete, fili di sutura in corda, oppure si potevano usare dei fili in seta nera intrecciata. La seta nera intrecciata era uno di, eh, di quei materiali che spesso e volentieri si usavano perché, perché eh, la seta nera eh, rimane sulla pelle bianca eh, per, per molto tempo e quindi rimane anche molto più visibile e quindi i punti potevano essere tolti non solo in seconda o terza giornata ma potevano essere tolti anche a distanza di molto più tempo e quindi ben individuati dal chirurgo anche se eh, il, la pelle aveva già diciamo così, ricoperto eh, lo stesso filo di sutura. La fine dell'epopea napoleonica del 1815 vede però la nascita di un grande strumento, lo stetoscopio di Lanec. Lo stetoscopio di Lanec, Lanec era un medico ovviamente francese che combatteva sotto le bandiere napoleoniche anche lui, studia un metodo per amplificare il battito cardiaco. Nota che arrotolando un pezzo di carta e ponendolo sul torace, sulla schiena del paziente, sente il battito cardiaco molto più eh, acuto. Successivamente capisce che uno strumento adatto ad amplificare il suono come la tromba permette appunto di sentire il battito cardiaco ancora più eh, con precisione e quindi studia questo strumento. Vedete che ha la sommità, l'apertura eh, che va verso l'orecchio aperto a, a corno di tromba e invece il piatto serve per ricevere il battito cardiaco. Questo strumento rivoluzionerà ciò che riguarda tutta la cardiochirurgia e quindi la diagnosi e la terapia delle malattie cardiache, non solo, ma rivoluzionerà anche lo studio della pneumologia, cioè lo studio della respirazione del corpo umano, perché attraverso questo strumento io posso sentire esattamente se ci sono dei focolai o meno a livello polmonare in maniera ancora più precisa. E poi questo strumento servirà ancora per sentire il battito cardiaco del futuro eh, nascituro. Quindi uno strumento veramente fondamentale che chiude quello che è l'epopea napoleonica ma che apre un grande scenario sul mondo che verrà. Sebbene la cinematografia odierna ci abbia abituati a scene di soldati napoleonici morenti principalmente sui campi di battaglia, in realtà sappiamo che le cause di morte più frequenti erano le malattie infettive e la malnutrizione. Le malattie infettive ebbero una notevole diffusione soprattutto in seguito alla prima rivoluzione industriale, quando la crescita demografica ehm, che la accompagnò favorì la trasmissione di queste malattie, che all'epoca venivano chiamate febbri epidemiche. 
Una delle febbri epidemiche più diffuse era eh, il tifo, una malattia che all'epoca veniva differenziata in tifo petechiale o epidemico e in eh, febbre gialla o eh, tifo iteroide. Eh, L'etimologia del tifo, che significa obnubilamento, eh, ci rende conto del disturbo di coscienza che spesso accompagnava queste eh, malattie, in particolare con delirium e stupor. Altra malattia epidemica eh, molto nota e diffusa all'epoca era il vaiolo, eh, importante soprattutto perché fu oggetto della prima vaccinazione obbligatoria eh, della storia ad opera eh, di eh, Napoleone stesso, mh, che fu reso appunto obbligatoria eh, inizialmente per eh, i soldati e successivamente per tutta la popolazione civile. Altre malattie eh, da non sottovalutare erano all'epoca le malattie sessualmente trasmesse. In particolare la sifilide può essere considerata come eh, l'HIV dell'epoca preantibiotica. Sebbene un celebre aforismo di Napoleone fu che i soldati marciano sul proprio stomaco, il suo personale concetto di guerra lampo eh, non prevedeva un adeguato servizio di eh, sussistenza ai suoi soldati, che spesso si trovavano in teatri operativi privi di fonti di sostentamento. I soldati dovevano quindi spesso ricorrere alle requisizioni e al saccheggio eh, per poter nutrirsi. La malnutrizione non era solo una causa diretta di mortalità, ma anche indiretta. Pensiamo solo che eh, la seconda causa di morte in eh, Spagna per i soldati di Napoleone erano le, eh, era rappresentato dalle uccisioni durante i saccheggi. Una eh, fonte storica un po' sgrammaticata ma eh, drammatica è costituita da questa lettera che il caporale Francesco Antonio Rasca del 32 leggero invia al padre di uno dei suoi soldati, morto per eh, malnutrizione e deperimento organico. Con molto ricrescimento mi dispiace di doverle dare notizia di suo figlio, che è morto il 12 di gennaio. La sua malattia è stata provenuta da grandi strapazzi, che abbiamo fatto in rotta. Abbiamo sofferto tanta acqua in sulle spalle, perché quasi tutti i giorni, di continuo, marciando per la Spagna, pioveva. A questo de aggiungere devi ancora che, entrando in su il Portogallo, per cinque giorni non abbiamo potuto avere i viveri, per mancanza di provvigioni che vi erano in quei paesi. Abbiamo dovuto nutrirsi di mele e ghiande, che trovassimo per le campagne. Sono molti gli italiani che sono morti, per non essere ancora suefatti alla fatica della marcia. In quanto alla morte del di lei figlio, posso significarvi che è morto rassegnato, ha ricevuto gli ordini della Chiesa e nella sua agonia domandò conto di loro. La malnutrizione dei soldati di Napoleone non ci viene confermata solamente dalle fonti scritte, ma anche da alcuni recenti studi scientifici, tra, un, tra cui uno, eh, dei quali molto recente, ha analizzato le ossa dei soldati presenti in una fossa comune di Vilnius, eh, che ha confermato l'avanzato stato di deperimento organico della maggior parte di questi soldati.